హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ మధు ఛానల్ ఈరోజు మీ అందరి కోసం క్రీమీ స్పినాచ్ పాస్తా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో లెట్స్ వాచ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇక్కడ నేను పాస్తా బాయిల్ చేసుకొని ఈ రకంగా పక్కన పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ పాలకూర కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు టొమాటోస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ నేను క్రీమ్ తీసుకున్నాను క్రీమ్ లేని వాళ్ళు మిల్క్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు చీజ్ పిల్లల ఫేవరెట్ కదా సో చీజ్తో గార్నిష్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఇంకా వెల్లుల్లిపాయలు చిన్నగా తరుక్కొని ఇలా పక్కన పెట్టుకుందాం ఇంకా ధనియా పౌడర్ సాల్ట్ కారం ఇంకా ఎక్స్ట్రా వెర్జన్ ఆలివ్ ఆయిల్ మీకు ఇది లేకపోయినా నార్మల్ కుకింగ్ ఆయిల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు అందులో వేసుకొని ఇలా వేగనిద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న అనియన్స్ టొమాటోస్ పాలకూర కొత్తిమీర వేసుకొని ఇలా కలుపుకుందాం కొంచెం ఉప్పు కారం ధనియా పౌడర్ వేసుకొని ఇలా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేగనిద్దాం వేగిపోయి కదా ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టుకున్న క్రీమ్ కానీ పాలైనా ఇందులో వేసుకొని అది మరిగే వరకు వేగనిద్దాం మరిగిపోయి కదా ఇప్పుడు పాస్తా కొంచెం కొంచెంగా ఇందులో వేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేగనిస్తే క్రీమీ స్పినాచ్ పాస్తా రెడీ మనం చీజ్తో కానీ కొరియాండర్ లీవ్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎమ్మీ ఎమ్మీ పాస్తా చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఇది చూస్తుంటే నోరుతుంది కదా పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరికైనా ది బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ క్రీమీ స్పినాచ్ పాస్తా మీరు ఇంకేమైనా వీడియోస్ కావాలి డిఫరెంట్ టాపిక్తో అంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో చెప్పండి తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను టిప్ ఆఫ్ ద రెసిపీ పాస్తా బాయిల్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఉప్పు ఆయిల్ వేసుకుంటే ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా పొడిపొడిగా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై